മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏരിയ ഓഫ് കോഡലാറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഐസോസിലെ സ്ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഐസ് ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ് രണ്ട് പാരലൽ സൈഡും രണ്ട് നോൺ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡും ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോസിലെ സ്ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് അല്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് വരണം അതിനെക്കുറിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാനുള്ളതും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഐസോസിലെ സ്ട്രിപ്പീസിയം ഐസോസിലെ സ്ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ എന്താ ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നോൺ പാരലൽ സൈഡ്സ് രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സ് വേണം പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പാരലൽ അല്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡുകൾ വേണം അല്ലേ ഇതിനാണ് ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐസോസിലെ സ്ട്രിപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാരലൽ അല്ലാത്ത രണ്ട് സൈഡും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇത്തരം ട്രിപ്പീസിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോസിലെ സ്ട്രിപ്പീസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടേക്ക് വേണതാ ഈ ഹൈറ്റ് ഇത് ബി വൺ ആണ് ഇത് ബി ടു ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രിപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു ഈ ഫോമില യൂസ് ചെയ്താൽ ഐസോസിലെ സ്ട്രിപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇവിടെ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നേക്കുക ഇതാ ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഈ പീസ് കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ടു ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണു ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ഇവിടേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിത് എന്തായി മാറി ഒരു പാരലലോഗ്രാമായി മാറി അല്ലേ ഇത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാരലലോഗ്രാമായി മാറി ഇതിനെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പീസ് തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക ഈ പീസ് തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഇതിനെ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാ ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഞാൻ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചാണ് ഇൻപ്ര ഇപ്ര സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ എന്നുള്ളത് മാറ്റം വരില്ല സിക്സ് എന്നുള്ളത് കൂടും ടൂവും കൂടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കൂടും എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിങ്ങനെ കൂടി വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ട് ഇപ്ര സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഐസോസിലെ സ്റ്റെപ്പീസിയും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഈ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പീസ് ടു ആ ടു ഇവിടെയും കൂടി വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി മാറി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ആയി മാറി നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് സിക്സും ഇത് ഫോറുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രീ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ട്രപ്പീസത്തിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇതാ കട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഈ ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ് അല്ല സിക്സ് പ്ലസ് ടു വരും പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ ഫോറും കൂടി എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ട്രപ്പേസത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇതല്ലാത്ത വേറെ രീതിയിൽ നമു
കറക്റ്റ് സെവൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് പൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വേണം അല്ലേ ഇതാ പൊട്രാക്ടർ എടുത്തു കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ നിന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സ്കെയിൽ വെച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസോസ്ല സ്റ്റെപ്പിൽ ട്രിപ്പീസിയം വരയ്ക്കണം നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ടൂ സെൻറ്റിമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ടോട്ടൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി മാറി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇതിനെ ഞാൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്താ വന്നേക്കണേ ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞേക്കണേ നോക്കി ഇത് ടു ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ടു ഇത് വന്നു ഫൈവ് ഇവിടെ വന്നു ഐ സോസ് പ്ലസ് ടു പി സി എം ഐ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് നോൺ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നോൺ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ പറഞ്ഞ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് തന്നെ മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാ കറക്റ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുകയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു ഇവിടെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് നോൺ പാരലൽ സൈഡ്സ് ഈ സൈഡ് ഫൈവും ഈ സൈഡ് ഫൈവും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുക കറക്റ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ താ ഇവിടെ എടുത്തു കണ്ടോ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്താൽ ബാക്കി ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ താ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കാരണം ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് പൈത്തഗോറിയും ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയില്ലേ ഇതാ ഇത് ത്രീയും ഇത് ഫോറും ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് ഈ സൈഡ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഫൈവ് ആ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അതെടുത്ത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ എ എന്നാൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോറിൽ നിർത്തിയേക്കണം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ഇതങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ
ഇവിടെ നിന്ന് സെവനിൽ നിന്ന് ത്രീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഫോർ ഫോർട്ടീൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ദിവസം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു വരും ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസിയം ഡ്രോൺ ബിലോ നമുക്കൊരു ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസിയം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസിയം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളുടെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ഹാഫ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ആണ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ആണ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ദ ദ പാരൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പീസിയം ആർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ആൻഡ് നോൺ പാരൽ സൈഡ്സ് ആർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ദാ നോൺ പാരൽ സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പാരലൽ സൈഡ്സ് ഒരെണ്ണം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരെണ്ണം ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയോ ഇത് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇതാ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇതപ്പോൾ എയ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ ഫോർട്ടീനിൽ നിന്നും ഞാൻ എയ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ സിക്സ് വരും സിക്സ് വരുമ്പോൾ ഇത് ത്രീ വന്നു ഇത് ത്രീ വന്നു കൃത്യമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ത്രീ ഇത്രയും ഭാഗം ത്രീ വന്നു കാരണം ഇത് സെയിം ആണ് ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് റൈറ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസാണ് ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീനിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഫോർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു അപ്പോൾ ഹാഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫോർ കിട്ടി ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് വന്നേക്കണേ ഫോർട്ടീൻ വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്താൽ ടു വരും ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതിൽ ഫോർ ആണ് അടിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഈ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടീന് പകരം ഫോർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുത് മുകളിൽ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇവിടെയാണ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു വരും ഇതാ ഇവിടെ ടു വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഇത് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ശരിക്കും അവിടെ ആക്ച്വലി വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വിഷമമില്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് എന്താ ഹാഫ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്തു വന്നു ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് വരുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു ആൻസർ ആയില്ല അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഫോർട്ടീൻ ഇട്ട് അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പുറ സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ലെങ്ത് കൂടും അല്ലേ അങ്ങനെ ബേസ് ലെങ്ത് കൂടി നമ്മളതിനെ ഒരു ഐസോസൽ സ്റ്റെപ്പീസിയം ആക്കി അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ കട്ട് ചെയ്ത് അത് താഴെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബേസ് ലെങ്ത് കൂട്ടുക ടോപ്പിലെ രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സിൻ്റെയും കൂടി സൈഡ